குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பேப்பரில் வந்து சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேப்பரு ஒரு பென்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு சொல்ல சொல்ல நீங்களும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டெப்பை உங்கள் நோட்டில் எழுதி பாருங்கள் அப்போந்தான் வந்து உங்களுக்கு இது புரியும் ஸோ இந்த மெத்தடு வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டமான மெத்தடு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே உண்டு அது நீங்கள் எடுத்துக்கிற விதத்தை பொறுத்து ஸோ ஜென்ரலாக இதை டஃப் கான்செப்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த ஒரு மெத்தட் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் பிக் எம் மெத்தட் டூ ஃபேஸ் மெத்தட் அடுத்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிற டியூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் எல்லாமே வந்து ஒரே ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாலே அவ்வளோ ப்ராப்ளமுமே வந்து நீங்களே வந்து போட்டுடலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரே மாடலில் தான் வந்து இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக டேபிள் வச்சு தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து போடுவோம் ஸோ ஒரு சில டேபிளில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமில் வந்து ரெண்டு டேபிள்லேயே ப்ராப்ளம் முடியலாம் ஒரு சில ப்ராப்ளமில் மூணு டேபிள் வச்சு ப்ராப்ளம் வரலாம் ஒரு சிலதில் நாலு டேபிள் வரலாம் டூ ஃபேஸ் மெத்தடில்னா அஞ்சு டேபிள் வரைக்கும் வர ப்ராப்ளம்ஸ் கூட வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து அலாட் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ஸோ ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து யூஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் டு சால்வ் த எல்பிபி மேக்ஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் வித் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்ஸ்டெயிண்ட் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை மாதிரி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நாலு ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த நாலு ஈக்வேஷன்ஸை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதை மாதிரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த ரெண்டு தியும் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டூ வேரியபிள் வித் ஃபோர் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நாலு வேரியபிள் இருக்குது ஜென்ரலாக எல்லா ப்ராப்ளம்லையுமே மூணு வேரியபிள்ஸ் அல்லது ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ரேராக தான் வந்து நாலு வேரிய நாலு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் உள்ள ப்ராப்ளம் வந்து வரும் மூணு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதை மாதிரி சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரையில் எப்போவுமே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தான் வந்து இன்ஈக்வாலிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ஈக்வாலிட்டி வந்துட்டுனாலே அது வந்து டூ ஃபேஸ் மெத்தடு பிக் எம் மெத்தடுக்கெல்லாம் வந்து போயிடும் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரையில் எப்போவுமே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்ட்ரைண்ட் மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்னது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து எழுதணும் ஸோ ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்க்ளூடு பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் என்னதுன்னா வந்து ஸ்லாக் வேரியபிள் இன்க்ளூடு பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு முதலையே சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் எஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் டு டென் ரெண்டாவது கன்ஸ்டெயிண்டில் வந்து ப்ளஸ் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மூணாவது கன்ஸ்டெயிண்டில் ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவ
டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸையும் இதில் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அதுக்கு காஸ்ட் வந்து ஜீரோ அதாவது ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஜீரோ எஸ் ஒன் ஜீரோ எஸ் டூ ஜீரோ எஸ் த்ரீ ஜீரோ எஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு போடுவோம் சப்ஜெக்டு டு இந்த நாலு கன்ஸ்டைன்ஸ் எழுதுவோம் அதை மாதிரி கடைசி லைனில் என்னது எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணது இருக்குல்ல எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் இது எல்லாமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதணுன்னா இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ மொதல் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் தான் வந்து எழுதணும் ஸோ ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவோம்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்டெயின்ட்டை வந்து ஈக்வாலிட்டியை போட்டு எழுதுவோம் ஸோ அப்படி ஈக்வாலிட்டி போடுறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்லாக் வேரியபிளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸையும் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து டேபிள் போடணும் ஸோ டேபிள் வந்து எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி டேபிள் தான் வந்து வரும் ஸோ அதனால் டேபிள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டேபிளை வந்து இப்படி ஹரிசாண்டலாக நான் போட்டு காட்டுறேன் பெரிய டேபிள் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது வரும் அப்படின்னா வந்து பேசிஸ் வந்து எழுதணும் பேசிஸு கீழே சிபி எக்ஸ்பி அப்படிங்கிற ரெண்டு காலம் வரும் நெக்ஸ்ட் உள்ள காலம் B அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து சிஜே அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் ஸோ இங்கே பொறுத்த வரையில் நமக்கு எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ் டூங்கிற வேரியபிள் இருக்குது இது தவிர நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற நாலு வேரியபிள்ஸ் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற நாலு வேரியபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் கடைசியாக ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு காலம் வந்து போடணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்கா அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நாலு ரோ வந்து போட்டுக்கணும் எஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு ரோ எஸ் டூங்கிற ஒரு ரோ எஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ரோ எஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோ போடணும் அதுக்கு அடுத்த ரோவில் வந்து இசட் ஜே அப்படின்ட்டு போடுவோம் அதுக்கு அடுத்த ரோவில் வந்து இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே அப்படிங்கிறத வந்து போடுவோம் இது எல்லாமே வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுக்குமே வந்து பொதுவானது ஓகேவா ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து நோட்டை வச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டேபிள் தான் உங்களுக்கு இதை மாதிரி இருக்கும் போட்டிருக்கேன் நான் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் போட்டிருக்கேன் இசட் ஜே வந்து எப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த சிபிஐயும் எக்ஸ்பிஐயும் கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து இசட் ஜே இருக்கணும் அதை மாதிரி இந்த இசட் ஜேலேருந்து நம்ம இதை வந்து சப்ட்ராக் பண்ணுவோம் அதனால் இசட் ஜே மைனஸ் சிஜேங்கிறது இந்த பி காலம் வரைக்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எப்படி நான் போட்டிருக்கேனோ இதே மாதிரியே வந்து போட்டுக்கணும் டேபிள் ஸோ எல்லா ப்ராப்ளமுக்குமே இந்த டேபிள் வந்து காமன் ஓகேவா ஸோ இதில் எவ்வளவு ரோஸ் வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து எவ்வளவு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதாவது எவ்வளவு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளவு ரோஸ் வரும் அதை மாதிரி எவ்வளவு காலம் வரும் அப்படின்னா எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்குதோ அவ்வளவு காலம் வந்து வரும் ஸோ வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது கொஸ்டினில் கொடுக்குற வேரியபிள்ஸ் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்லாக் வேரியபிளாக இருந்தாலும் சரி சர்ப்ளஸ் வேரியபிளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் என்னெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அவ்வளோ வேரியபிள்ஸும் வந்து காலம்ஸில் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்படி தான் வந்து டேபிள் போடணும் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வந்து வேல்யூஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் மொதல் டேபிள் போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ மொதல் டேபிள் வந்து டேரெக்டாக நம்ம கொஸ்டின்லேருந்தே போட்டுருவோம் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து மொதல் ஈக்குவேஷன் வந்து என்னது இருக்குது அப்படின்னா வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்ட்டு இருக்கா அப்போது எக்ஸ் ஒனுக்கு நேராக அதனோட கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் டூக்கு நேராக அதனோட கோஎஃபிஷியன்ட் எஸ் ஒன்றுக்கு நேராக அதனோட கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதிக்கிடுவோம் மிச்சம் மூணுமே வந்து ஜீரோ எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் இருக்காது அது வந்து ஜீரோ இதுதான் வந்து மொத ரோலை வந்து போடக்கூடியது
அதை தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து பி காலமில் வந்து போடணும் ஓகேவா இது வந்து மொத ரோக்கு மொத ஈக்வேஷனுக்கு ரெண்டாவது ரோக்கு ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் என்னது இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியண்ட்டு ஒன்று எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியண்ட்டு ஒன்று எஸ் ஒன்ங்கிற கோ எஃபிஷியண்ட்டே இல்லை அதனால் ஜீரோ எஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியண்ட்டு ஒன்று இதை மாதிரி எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் இல்லை அதனால் அதுக்கு ஜீரோ போடுவோம் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு வந்து சிக்ஸுன்னு இருக்குது அதனால் சிக்ஸை வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் இது வந்து ரெண்டாவது ரோக்கு மூணாவது ரோக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இது இருக்குதா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன்றுக்கு கோ எஃபிஷியண்ட்டு வந்து ஒன்று எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியண்ட்டு வந்து மைனஸ் ஒன்று இங்கே எஸ் ஒன் கிடையாது எஸ் டூ கிடையாது எஸ் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் ஒன்று எஸ் ஃபோரும் ஜீரோ அது மாதிரி ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு வந்து டூன்னு இருக்குது அதனால் டூ போடுவோம் இது வந்து மூணாவது ரோ அப்புறம் நாலாவது ஈக்குவேஷன் வந்து x1 ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியண்ட் வந்து ஒன்று எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியண்ட் வந்து மைனஸ் டூ இங்கே எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எதுவுமே கிடையாது ஜீரோ எஸ் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு ஒன் இருக்கிறதுனால ஒன்று அப்படின்ட்டு இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனை வச்சு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இசட் ஜே கண்டுபிடிக்கணும் இசட் ஜே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சி ஜேங்கிற ரோ எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல மேக்ஸ் இசட்டு அதில் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ இதனோட கோ எஃபிஷியன்ஸை வச்சு தான் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் இசட் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸ் இசட்டை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ஜீரோனு இருக்கா அப்போ என்னது வரும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எ எக்ஸ் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் டூ எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டு ஒன்று இந்த இடத்துல ஜீரோ வரணும் ஒன்றுன்னு மாற்றி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஜீரோ தான் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எல்லாமே வந்து ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து இது ரெண்டு இப்படி மல்டிப்புள் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் சிபிங்கிற காலமை ஒவ்வொரு காலமோட மல்டிப்புள் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் பொறுத்த வரையில் இங்கே எப்போவுமே வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் எந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் மொத டேபிளில் மொத காலம் ஜீரோ தான் வந்து இருக்கும் அதனால் மொத டேபிளில் இசட் ஜே ரோ ஃபுல்லுமே வந்து ஜீரோ மட்டும்தான் வரும் வேறு வராது மொத டேபிளுக்கு மட்டும் ஓகேவா இது ஆனால் ப்ரொசீஜர் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி மல்டிப்புள் பண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே அப்படிங்கிற போது இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் டூ போடும்போது மைனஸ் டூ வரும் அடுத்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் போடும்போது வந்து மைனஸ் ஒன் வந்து வரும் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து ஜீரோ தான் ஆக்சுவலாக இங்கே ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ போடும்போது எல்லாமே வந்து ஜீரோ தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா இந்த இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே இருக்குல்ல இதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் எது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ரொம்ப நெகட்டிவ் சின்ன நெகட்டிவ் நம்பர் எது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் சின்னதாக மைனஸ் டூ சின்னதான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ தான் வந்து சின்னது மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூவை விட பெருசு அப்போ உங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா அடுத்த டேபிள் போடும்போது இந்த காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் ஸோ என்ட்ரி காலம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த பி காலம் இருக்குல்ல இந்த பி காலமை எந்த காலம் என்ட்ரி ஆகுதோ அதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பார்த்தா டென் பை ஒன் பார்க்கணும் சிக்ஸ் பை ஒன் பார்க்கணும் டூ பை ஒன் பார்க்கணும் ஒன் பை ஒன் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஆப்வியஸாக ஒன் வச்சு தான் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஆன்சர் வந்து டென் சிக்ஸ் டூ ஒன் தான் வந்து வரப்போம் ஸோ இப்போ
அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன்றுக்கும் எஸ் ஃபோருக்கும் இன்டர்செக்ஷனில் எது இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ இந்த காலம் என்ட்ரி ஆகுது இந்த காலம் ரோ வெளியில் போகுது அப்படின்னா அப்போ இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இந்த ஒன்றுங்கிறது இருக்குதா அப்போ இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த என்டரிங் காலம் அண்டு லீவிங் ரோ இதில் உள்ள எலமெண்ட்டை தான் பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஓகேவா ஸோ இது வந்து முத டேபிளுக்கு ஸோ ரெண்டாவது டேபிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது டேபிள்லேருந்து கேல்குலேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டாவது டேபிள் போடும்போதும் வந்து டேபிள் வந்து அதே தான் பேசி சிபி எக்ஸ்பி எஸ் ஒன் எஸ் டூ இந்த எஸ் ஃபோருக்கு பதிலாக மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் ஒன் போட்டுக்கணும் அப்படி போடும்போது இதனோட கோய் எஃபிஷியண்ட்டும் மாறும் ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன்னோட கோய் எஃபிஷியண்ட் ரெண்டு அதனால் இங்கே ரெண்டுங்கிறது வந்து கோய் எஃபிஷியண்ட்டாக வரும் ஓகேவா சரி எப்போவுமே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து எந்த ரோவில் இருக்கோ அந்த ரோவை தான் வந்து நம்ம முதல்ல ஃபில் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரோவில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஆப்வியஸாகவே ஒன்று தான் பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றை வச்சு எந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணாலும் அதே தான் வந்து கிடைக்க போகுது அப்போ நாலாவது ரோலில் வந்து அதே எலமெண்ட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஜீரோ 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 ஒன் அப்படிங்கிற இதே எலமெண்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உள்ள கேல்குலேஷன் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது ரோக்கு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா உண்டு ஃபார்முலா என்னதுன்னா நியூ வேல்யூ is equal to old value minus pivotal column element divided by pivotal element into pivotal row element idu da vandu formula so formula ezhudi vechukonga new value is equal to old value minus pivotal column element divided by pivotal element into pivotal row element ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் என்னது சே இந்த ரோ தேர்டு ரோவை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ தேர்டு ரோவில் ஓல்டு வேல்யூ வந்து ரெண்டு மைனஸ் இதுக்கு நேராக இந்த ரோக்கு நேராக இந்த காலமில் என்னது இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன்றுங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் டிவைடட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஒன்று அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்னா அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட்னா இந்த டூக்கு நேராக இந்த ரோவில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ டூக்கு நேராக இந்த ரோவில் இருக்கக்கூடியது ஒன்று அப்போ நியூ வேல்யூங்கிறது வந்து டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ ஒன்றை வச்சு எந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் வந்து நமக்கு கிடைக்க போகுதுங்கிறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரிசையாக போட போகிறேன் அதாவது இது ரெண்டும் மைனஸ் 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 இது மாதிரி வந்து மைனஸ் மைனஸாக வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் டைரெக்டாக ஸோ அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன்னா அதனால தான் இங்கே வந்து ஒன் போட்டிருக்கோம் அதை மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஒன் சாரி ஆ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ அதை இங்கே போட்டிருப்போம் இது வந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூன்னு ஆகும் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இது ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இது ரெண்டுமே வந்து ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ தான் வந்து இது இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் இருக்கணும் இருக்கா ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் இது வந்து மைனஸ் ஒன் சரி இது வந்து முடிஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ரோக்கு வரும் அடுத்த ரோக்கு வந்தோம்னா இதுவும் அதே தான் இருக்குது இது எல்லாத்துலேயுமே ஆப்வியஸாகவே நமக்கு ஒன்று தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சால் போதும்னா இது அப்படியே இங்கே இந்த செகண்ட் ரோக்கு பார்த்தாலும் பிவட்டல் ரோ வந்து உங்களுக்கு இது தான் 
ஓகேவா அப்போ நீங்கள் இது ரெண்டையும் தான் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்போது சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ போடும்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ அது வந்து த்ரீ அதை மாதிரி ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அடுத்தது வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ இதை மாதிரியே அடுத்த காலம் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் காலம் நெக்ஸ்ட் இதை மாதிரி இந்த இது பாடணும் ஏன்னா இதுக்கும் இங்கேயும் இங்கேயும் ஒன் தான் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் இதே தான் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போ டென் மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா வந்து நயனு ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ போடும்போது டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டாகும் அது வந்து ஃபோரு அப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ அடுத்தது வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரோ ஃபில் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது டேபிள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் இதை வச்சு மல்டிபிள் பண்ணணும் பட் இங்கே டூ இருக்கிறதுனால டூவை வச்சு மல்டிபிள் பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அடுத்து டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அடுத்து டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அதை மாதிரி டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ இசட் ஜே க ரோ வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இசட் ஜே மைனஸ் சி ஜே பார்க்கணும் என்ன செய்யணும் கீழேருந்து மேலே எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணணுமா டூ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக ஜீரோ உங்களுக்கு அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இதை மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் எலமெண்ட்டு தான் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் அதனால் அடுத்த டேபிளுக்கு இந்த காலம் வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரி ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த காலம் என்ட்ரி என்ட்ரிங் காலம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எந்த ரோ வெளியே போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் எந்த ஒரிஜினல் காலமை வச்சு என்டரிங் காலமை வந்து டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நயன் பை ஃபோர் போடுவோம் அப்புறம் ஃபைவ் பை த்ரீ போடுவோம் ஒன் பை ஒன் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் இது நெகட்டிவாக எப்போவுமே நெகட்டிவுக்கு வந்து நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் பாசிட்டிவுக்கு மட்டும்தான் வந்து ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இது நைன் பை ஃபோர் வந்து டூ பாயிண்ட் சம்திங் வரும் ஃபைவ் பை த்ரீனா ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் ஒன் பை ஒன்றுங்கிறது வந்து ஒன்று அப்போ இது மூணுத்துலேயுமே சின்னது எதுனா ஒன்று தான் வந்து மூணுலேயுமே சின்னது ஒன்றுங்கிறது வந்து மூணாவது ரோக்கு வந்திருக்கா ஸோ அப்போ இந்த மூணாவது ரோ தான் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் போகும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தேர் போர் உங்களுக்கு வந்து தேர்டு ரோ வந்து வெளியில் போகுது செகண்ட் காலம் வந்து உள்ள வருது அப்படின்னா இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது இந்த ஒன்று அப்போ ஒன்று தான் இந்த டேபிளை பொறுத்த வரையில் பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம மூணாவது டேபிள் பார்க்கணும் ஸோ மூணாவது டேபிள் பார்க்கும்போது என்ன சொன்ன எப்போவுமே பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து எந்த ரோவில் இருக்குதோ அந்த ரோவை தான் வந்து நம்ம முதல்ல ஃபில் பண்ணணும் அப்போ மூணாவது ரோவில் பிவட்டல் எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால மூணாவது ரோவை முதல்ல ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றை வச்சு எல்லா நம்பரையும் டிவைட் பண்ணணும் ஒன்றை வச்சு எல்லா நம்பரையும் டிவைட் பண்ணும்போது அதே நம்பர்ஸ் தான் வரப்போகுது அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஒன் ஜீரோ அடுத்த வேல்யூ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வந்து அப்படியே தான் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஃபோர்த் ரோவை பார்ப்போமா ஸோ ஃபோர்த் ரோவை பார்க்கும்போது வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட்டுங்கிறது வந்து இந்த ரோக்கு நேராக இந்த காலமில் இருக்கக்கூடியது மைனஸ் ரெண்டு அப்போ மைனஸ் ரெண்டு டிவைடட் பை பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒன்று ஏற்கனவே நமக்கு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் உண்டு அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சேர்ந்தது டென் ப்ளஸ்ன்னு ஆயிரும் அப்போ டூ பை ஒன்னுன்னு போடும்போது டூ அப்படின்ட்டு கிடச்சிரும் அப்போ பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு அப்படின்ட்டு கிடைக்கிது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஓல்டு வேல்யூ வந்து ஒன்று மைனஸ் பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று அப்படின்ட்டு போடுவோம் அதாவது இந்த ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஓல்டு வேல்யூ வந்து ஒன்று ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடுவோம் அப்புறம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடுவோம் சாரி டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு போடுவோம் 
அப்புறம் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ போடணும் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடுவோம் அப்போ இது டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இது வந்து ஒரு ஒன்று இது ஜீரோ இது ஜீரோ இது ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வரணும் கடைசி ரோலில் வந்திருக்கா இந்த இருக்கா த்ரீ ஒன் ஜீரோ 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 அப்படின்ட்டு இருக்குதா சிமிலர்லி உங்களுக்கு கடைசி வேல் கடைசி ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருவோமா கடைசி ரெண்டில் வந்து ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் ஸோ அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு வேல்யூ வந்து ரெண்டுன்னு கிடைக்கணும் இதுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன்று தான் வந்து கடைசி ரெண்டில் வந்து இருக்கக்கூடியது அதுதான் வந்து இந்த வேல்யூ நாலாவது ரோ ஃபில் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ரோ ஃபில் பண்ணுவோமா ஸோ மூணாவது ரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிவட்டல் காலம்க்கு நேராக மூணாவது ரோவில் இருக்கக்கூடியது வந்து மூணு அப்போ பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து மூணு டிவைடட் பை ஒன்று ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் உண்டு அதனால் மைனஸ் மூணுங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க பொது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு வேல்யூ வந்து அஞ்சு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இந்த ரோவில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ அப்புறம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ அப்புறம் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இதில் இந்த ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் இது இருக்குல்ல இதை தான் வந்து நான் என்ன செஞ்சுருப்பேன்னா இங்கே எழுதிருப்பேன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு லாஸ்ட்டில் மைனஸ் ஒனுக்கு கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த இருக்குல்ல ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோன்ட்டு இதை தான் வந்து இங்கே எழுதியிருப்பேன் இந்த மைனஸ் த்ரீங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க பொது ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ இதுவும் வந்து ஜீரோ இது வந்து ஒன்று இது வந்து மைனஸ் த்ரீ லாஸ்டில் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்தால் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ அப்படின்ட்டு வரணும் அப்போது டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ மூணு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இருக்கா டூ மூணு ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் த்ரீ இருக்குதா கடைசி வேல்யூ வந்து டூ ஏன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருந்திருக்கோம் அதனால் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ ஓகேவா இது வந்து ரெண்டாவது ரோ ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ மொத ரோ ஃபில் பண்ணணுன்னா மொத ரோக்கு பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட்டுங்கிறது நாலு பிவட்டல் எலமெண்ட்டுங்கிறது ஒன்று ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் உண்டு அதனால் மைனஸ் நாலு அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னது இருக்குது நயன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது மைனஸ் நாலுங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பொது ஓகேவா அத மாதிரி பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட் பார்த்தோம்னா ரோல என்னது இருக்குது இன்ட்டு ஒன்னு இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஒன்னு இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போது நயன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஃபைவு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஆன்சர் வந்து வரணும் மொத ரோக்கு பாருங்கள் 500, 100, 3 ஹண்ட்ரட் த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குதா ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுவோமா எந்த இடம்னா உங்களுக்கு ஆமாம் இந்த இடம் வந்து ஜீரோன்னு இருக்குதா அப்போ ஜீரோ இந்த இதுக்கு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தானே வந்து போடுறோம் அப்போது ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடம் ஓகே ரைட் ஸோ அதை மாதிரி வந்து இங்கே வந்து எஸ் த்ரீ வெளியே போய் எக்ஸ் டூ என்டர் ஆச்சா அதனால் ரோலை இதை போட்டிருப்போம் அதனோட கோ எஃபிஷியண்ட்டு ஒன்று எக்ஸ் ஒனுக்கு கோ எஃபிஷியண்ட் வந்து ரெண்டு 
ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இது இப்படி மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன்று அதனால் செவன் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ அப்போ ஆட் பண்ணால் டூ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால இது ஜீரோ வந்துடும் இதை மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இசட்ஜே மைனஸ் இஜேங்கிறது கீழேருந்து மேலே சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி வந்து செய்வோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே ஆக்சுவலாக ஜீரோ இருக்கும் ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே காலம் எழுதுங்க ரோ எழுதுங்க ஸோ இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே ரோ எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எஸ் ஃபோருங்கிறது வந்து நெகட்டிவில் வந்துடுது ஸோ எஸ் ஃபோர் வந்து நெகட்டிவில் வர்றதுனால அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேபிள் வ இந்த காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் ஸோ இந்த காலம் என்ட்ரி ஆகும்போது எது வெளியில் போகுதுன்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஃபைவ் டூ ஒன் த்ரீ இருக்குதா ஃபைவ் டூ ஒன் த்ரீ இருக்குது பி காலமில் இது டிவைடட் பை இந்த காலமில் பார்த்தோன்னா இது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ஸோ கடைசி ரெண்டு ரோ பார்க்க தேவையில்லை அப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ போடணும் டூ டிவைடட் பை டூ போடணும் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் டூ டிவைடட் பை டூனால் ஒன்று அப்போ இது ரெண்டில் சின்னது வந்து ஒன்று அதனால் ஒன்றுங்கிறது வந்து வெளியில் போகும் அப்போ எஸ் ஃபோர் என்ட்ரி ஆகி எஸ் டூ வெளியே போச்சு அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கிறது வந்து ரெண்டு அப்போ ரெண்டை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ பிவட்டல் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை அடுத்த டேபிள் வந்து போடணும் ஸோ அடுத்த டேபிள் போடும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எஸ் டூ என்ன வெளியே போய் எஸ் ஃபோர் என்ட்ரி ஆகிறதுனால இங்கே எஸ் ஃபோர் போட்டிருப்போம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கும் எஸ் ஒன்னும் வந்து அப்படியே இருக்கும் எப்போவுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் உள்ள ரோவை தான் முதல்ல ஃபில் பண்ணணும் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம்னா இந்த ரெண்டாவது ரோவை டூவை வச்சு டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டூவை வச்சு டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் டூ பை டூ வந்து ஒன்று ஜீரோ பை ஜீரோ ஜீரோ பை ஜீரோ ஜீரோ பை ஜீரோனா மூணுமே வந்து ஜீரோ அதனால் என்ன செஞ்சுருப்போம் மூணு வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஒன்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஒன்று அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் ஸோ ரெண்டாவது ரோ வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு ஓகேவா ஸோ அப்போது பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ பிவட்டல் எலமெண்ட் டூனால் த்ரீ பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஓல்டு வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு வந்து எழுதிக்கலாம் ஓல்டு வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஃபைவு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ஃபார்முலாவில் வந்து போடும்போது பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் 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 அண்ட் பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ இன்ட்டு என்னது போடணும் அப்படின்னா என்னது அந்தந்த ரோவில் உள்ளது போடணுமா ரெண்டாவது ரோவில் என்னது இருக்குது அப்படின்னா டூ ஜீரோ 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 ஒன்று மைனஸ் த்ரீ டூ அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஒன்று இது வந்து மைனஸ் த்ரீ பை டூ இது டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இது ஜீரோ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் பை டூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்போ நைன் மைனஸ் எயிட் பை டூ போடும்போது ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இருக்கா டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ கேல்குலேஷன் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ரோக்கு கேல்குலேஷன் போடணுமா 
ஸோ தேர்டு ரோவை பொறுத்த வரையில் பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு ஏற்கனவே வந்து ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் உண்டு ஸோ இதை சேர்க்கும் போது ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வரும் மூணாவது ரோக்கு ஸோ மூணாவது ரோ பார்க்கும் போது என்ன செஞ்சுக்கலாம் மூணாவது ரோவில் ஓல்டு வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஓல்டு வேல்யூஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து காமன் வேல்யூ என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ 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 எல்லாத்துக்குமே காமன் இன்டூ பிவட்டல் ரோ என்னது அப்படின்னா டூ ஜீரோ 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 ஒன்னு மைனஸ் த்ரீ டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டூ போயிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ இது வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் இது ஒன்னுன்னு வரும் இது ஜீரோ இது வந்து ஒரு ஒன் பை டூ இது இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இது ஜீரோ இது வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ போடும்போது மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ இது வந்து மூணாவது பாருங்கள் டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ இருக்குதா மூணாவது ரோ ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் நாலாவது ரோ கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாலாவது ரோ கேல்குலேட் பண்ணால் அந்த ஆன்சர் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ போட்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுன்னா கீழேந்து மேலே வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் எதை டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்படி இது ஆக்சுவலாக ஜீரோ உங்களுக்கு ஓகேவா அதை மாதிரி நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் வந்துச்சு ஸோ நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும்னா ஆல் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ஆல் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சுன்னா வந்து ஆப்டிமாலிட்டி ரீச் ஆயிரும் ஸோ ஆப்டிமாலிட்டி ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுங்கிறதுனா எக்ஸ் ஒனுக்கு நேராக உள்ளது நாலு எக்ஸ் டூக்கு நேராக உள்ளது ரெண்டு மேக்ஸ் இசெட் வந்து பத்து ஸோ அதுதான் வந்து சொல்யூஷன் X1 ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ மேக்ஸ் செட் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் எக்ஸ் டூக்கும் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் வந்து எடுத்துடக்கூடாது இது வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா B காலமில் உள்ளதை தான் வந்து நம்ம ஆன்சராக எடுக்கணும் அப்போ X1 ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ வித் மேக்ஸ் செட் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடு ப்ராப்ளமை இந்த வீடியோவில் வந்து பாருங்கள்